നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഇന്നത്തെ കൃഷി ദർശൻ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ജൈവ കൃഷി എന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ അത് സംബന്ധിച്ച് കൃഷിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നു ജൈവ കൃഷി പൂർണ്ണമായും സാധ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭകരമായ ജൈവ കൃഷി സാധ്യമാണോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രകടമായി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തീയറിറ്റിക്കലായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് മഴയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ക്രമാതീതമായുള്ള ചൂട് അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപാട് മാറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ജൈവ കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് വളരെയധികം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വിദഗ്ധരാണ് ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ റെജി റാണി ഒ പി അവർ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറാണ് വെള്ളാങ്കി കാർഷിക കോളേജിലെ എൻഡമോളജി വിഭാഗത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡോക്ടർ എസ് എസ് ടെലിറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ മണ്ണൂത്തിയിലെ പ്രൊഫസറാണ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഈ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ജൈവ കീട രോഗ നിയന്ത്രണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുന്ന കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി ആ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കീടരോഗ പെരുപ്പത്തെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികരിച്ചുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം മുൻപ് വളരെ അപ്രധാനമായിരുന്ന കീടങ്ങൾ മെയിലി മൂട്ട മുഞ്ഞകൾ അതുപോലുള്ള അപ്രധാനമായിരുന്ന കീടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കീടങ്ങളായി മാറി വരുന്നുണ്ട് ആക്രമണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അതെ അത് ഈ അവയുടെ വംശവർദ്ധനവിന് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയാണ് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പപ്പായ മിലിബഗ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കേരളത്തിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിൻ്റെ മേലി മൂട്ടകൾ തെങ്ങിൻ്റെ മേലി മൂട്ട നമുക്കറിയാം തെങ്ങിൻ്റെ മച്ചിങ്ങ എല്ലാം ചുക്കി ചുളുങ്ങി ഉണങ്ങി തെങ്ങിൽ തന്നെ വികസിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയില്ലാതെ മുരടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കീടമാവാനുള്ള കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഈ കീടങ്ങളുടെ ബ്രീഡിങ്ങിന് പെരുപ്പത്തെ എത്രത്തോളം ഈ ഊഷ്മാവിൻ്റെ വർദ്ധനവൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും ഇതുപോലുള്ള നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മേലി മൂട്ട മുഞ്ഞ മുതലായവ അവയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതാണ് അവയുടെ പെറ്റ് പെരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വംശവർദ്ധന അനുകൂലമായി ഫേവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധ ടീച്ചറിന് തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ കീടങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ കീടങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് കീടങ്ങൾ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊന്ന് രണ്ട് ഈ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവും മറ്റും രോഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം അധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കീടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റെജിറാണി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മീലി മൂട്ട ചൽക്ക കീടങ്ങൾ മൈറ്റ് മാൻഡറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും നമ്മൾ ആ രോഗത്തിന് ആ കീടങ്ങളെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച് പോവുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതേപോലെ ഇത് ശരിക്കും വൈറസ് പല വൈറസ് രോഗങ്ങളുടെയും വാഹകരാണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മരുന്ന് കളിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വൈറസ് രോഗത്തിലോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടി കംപ്ലീറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം വൈറസ് രോഗത്തിനൊരു പ്രതിവിധിയും ഇല്ല അതേസമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിത്തെടുക്കാനോ പിന്നെ ആ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവ ചെയ്യാനോ സാധിക്കാതെ ചെടി കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോകാനോ ഇടയായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം മുൻകരുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കീടങ്ങൾ നമ്മൾ ജൈവ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജൈവ നിയന്ത്രണ മേഖലകൾ ജൈവിക നിയന്ത്രണ മേഖലകൾ ഒരുപാടുണ്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ മേലി മുട്ട ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വെട്ടിശീല്യം അങ്ങനെയുള്ള കുമിളുകൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രോഗത്തി
അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുള്ള ശത്രു ജീവികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കിടയിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കിട്ടി വരുന്ന മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും സമ്മർ അടുത്ത് വരുന്നു വേനൽക്കാലം അടുത്ത് വരുന്നു തെങ്ങോലപ്പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണം അധികരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പല കിടങ്ങളുടെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രകൃതിയുള്ള ശത്രു ജീവികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തെങ്ങോലപ്പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണം അത് നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള തെങ്ങുകളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപദ്രവം കൂടുതലായും കാണാനുള്ള സാധ്യത വരും മാസങ്ങളിൽ അത് പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ മാറും ആദ്യമേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം കണ്ടാൽ കർഷകർ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ ഓലകൾ മൂപ്പത്തി ഓലകളിൽ കരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തോന്നും അതേസമയം ഓല വെട്ടിയിടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിവശം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് വല കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പുഴുക്കളെയും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്രമണം ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആക്രമണം ലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന ഓലകൾ വെട്ടിമുറിച്ച് കത്തിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ അതിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന മുട്ടയും പുഴുക്കളും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് കത്തിച്ച് കളയണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയന്ത്രണ മാർഗവുമാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പാരസൈറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാറോട്ട് ഓണത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനുണ്ട് അതുപോലെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ മണ്ണുത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേ ബയോകൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെയും കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഈ പരാതങ്ങളെ ഈ പരാതങ്ങളെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതെ ഇത് ഗോണിയോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നുള്ളത് ബ്രാക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന പരാതം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കർഷകർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകുന്നതാണ് അവരത് അവിടെ പോയി ആവശ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോയി തന്നെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വളരെ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഡോക്ടർ എസ് ലിറ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ജൈവ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പ്രത്യേക ഒരു സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ കിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാം ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ഇപ്പോൾ ജൈവ കൃഷി ജൈവ കൃഷി നല്ലതായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണുത്തിയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ വഴി നമ്മൾ കൂടുതലും ആളുകൾ താവശ്യപ്പെടുന്ന മണ്ണ് പരിശോധന നിർബന്ധമായിട്ട് നടത്തണമെന്നാണ് മണ്ണ് പരിശോധന എടുത്ത് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമുള്ള മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ജൈവ നിയന്ത്രണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ജൈവ കുമ്മൾ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള സൂഡമോണസ് ഫ്ലോറസൻസ് അതുപോലെ മിത്ര കുമ്മളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രൈക്കോഡമ്മ എന്നുള്ളവ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണ് നല്ല ജൈവാംശമുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം അതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് മണ്ണ് പരിശോധനയോട് കൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂലകത്തിൻ്റെ കുറവോ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോനോട്ടി ഡെഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജൈവവളം ഇടുന്ന മണ്ണ് ജൈവ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ നല്ല മണ്ണ് നല്ല വിത്ത് നല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല ജൈവിക ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാൽ മാത്രമേ ജൈവ കൃഷി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സാധ്യമാകൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജൈവ വളങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിളകൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടും പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ചാണകം ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ മൂലകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല അതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ ലഭ്യമാകും ചെടികൾക്കും ലഭ്യമാകും ഡോക്ടർ രജി കുണാറിനടുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പൊതുവേ ജൈവ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രതിരോധമാണ് അല്ല ഏത് ഏത് രീതിയിലുള്ള കിട നിയന്ത്രണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധമാണ് ആദ്യത്തെ പാട് അപ്പം ആ ഒരു പ്രതിരോധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കെണികളുടെ ഉപയോഗം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഫെറമോൺ കെണികൾ മറ
നമുക്കറിയാം പെണ്ണീച്ചകളാണ് മുട്ടയിടുന്നത് കായില് അതെ പെണ്ണീച്ചകളാണ് മുട്ടയിടുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കരുതിക്കൂട്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഈ ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അതിൽ ആണീച്ചകൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവ ഇണ ചേരുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നു അങ്ങനെ ആ കീടം പെറ്റ് പെരുകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാം ഇത് മാവിന് എതിരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫെറമോൺ ട്രാപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫെറമോണും ഒരു കീടനാശിനി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫെറമോൺ കീടങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ കീടങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കീടനാശിനി അതായത് ഒരു ഇൻസെക്റ്റിസൈഡ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഈ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന കീടങ്ങൾ സ്വയം നശിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മാസമേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കാലം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ അത് കാരണം മാവുകളും ചിലപ്പോൾ പല സമയത്തൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പൂക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്ലവറിങ് കാണുന്ന മാവുകളിൽ രണ്ടര മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ അകത്തെ പ്ലൈവുഡ് ബ്ലോക്ക് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ആ നമസ്കാരം ആരാണ് അനൂപ് എന്നാണ് ആ അനൂപ് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആലുവ അശോക് ആ ശരി അനൂപ് ചോദിച്ചോളൂ ആ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പയറിലൊക്കെ വരുന്ന മുന്നേ അതെ അതെ ആ അത് നിയന്ത്രിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡോക്ടർ റജീർ ആണ് പയറിൽ മുഞ്ഞ ഈ പച്ചക്കറി ഇനം പയറല്ലേ അനൂപ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ പയർ അതെ 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 ആ വള്ളിപ്പയർ ആ അല്ലെ ഒരു കരുതരം കറുത്ത മുഞ്ഞ അല്ലെ ധാരാളം കൃഷിയുണ്ടോ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ അതോ വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളോ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷിയുണ്ടോ വാണിജ്യ തോലുള്ള കൃഷിയുണ്ടോ അതോ വീട്ടുവളപ്പിൽ കൃഷിയാണോ അതുപോലെ വെണ്ടയ്ക്ക അത്യാവശ്യം വീട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കൃഷിയാണ് ആ വീട്ടുവളപ്പിൽ കൃഷിയാണെങ്കിൽ ജൈവ നിയന്ത്രണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറയാം ഹലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് ഇമൽഷൻ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മുഞ്ഞയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഗുണനിലവാരമുള്ള വേപ്പെണ്ണ വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങാടിക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്താ സാധാരണ നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേപ്പെണ്ണയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ മണ്ണുത്തിയിൽ ഈ ഭൗമ ജീവകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വേപ്പെണ്ണയും വേപ്പിൻകുരു ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ വാങ്ങാൻ കഴിയും അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് മില്ലി എടുക്കുക ഇരുപത് മില്ലി അളന്ന് മാറ്റുക ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അളന്ന് വയ്ക്കുക ആറ് ഗ്രാം സാധാരണ ബാർ സോപ്പ് അതായത് മഞ്ഞ ഡിറ്റർജൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സാധാരണ ബാർ സോപ്പ് ഇനി അളന്ന് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പകുതി മാറ്റിയെടുത്ത് ഈ സോപ്പ് അതിലേക്ക് ചെറുതായി ചീകി നന്നായി ലയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്പ്രേയർ ഒന്നും ബ്ലോക്ക് ആവാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് അഴിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന വേപ്പെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായി കുലുക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശക്തിക്ക് കുലുക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അത് നന്ന നല്ലൊരു ഇമൾഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്രകാരം നല്ലൊരു ഇമൽഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിന് നല്ല ഫലമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നല്ലൊരു കീടനാശിനിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഇമൽഷൻ രൂപപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കി അളഞ്ഞു വെച്ച് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അനൂപ് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അനൂപ് വിളിച്ചല്ലോ നന്ദി നമുക്ക് ഒരു കാലം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ മാതളനാരോഗത്തിന്റെ കായല്ലേ തുറക്കുന്നത് അതെ അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് പുഴു കാണുന്നുണ്ടോ 
അതോ കേടുപാട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് തുറന്നു നോക്കണം നമുക്ക് അകത്ത് പുഴുക്കേടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബിവേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിത്ര കുമിൾ ലഭ്യമാണ് അതെ ഇത് എവിടുന്ന ഈ കോള് മൺമുള തിരുവനന്തപുരം ആണെങ്കിൽ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ ഈ ബിവേറിയ എന്ന് പറയുന്ന മിത്ര കുമിളിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് കിട്ടും അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഇനിയും പലരും ഫോണിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് വിദഗ്ധരാണെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ റജി റാണി കീടങ്ങളുടെ കീടരോഗങ്ങളുടെ കീടങ്ങളുടെ ജൈവ നിയന്ത്രണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയും ഡോക്ടർ എസ്റ്റലിറ്റ രോഗങ്ങളുടെ വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയും അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ എസ്റ്റലിറ്റ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്യൂഡോമോണസ് ഇപ്പം ടൈക്കോഡോമ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷിയിടത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്യൂഡോമോണസ് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഉപയോഗ രീതി അതൊന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പലരും തെറ്റായിട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്യൂഡോമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക പച്ചക്കറി വിളകൾക്കും കൂടുതൽ വാട്ടരോഗം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കാം വി ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വിത്തിൽ പുരട്ടാം പിന്നീട് ചെടികളുടെ വേരുകൾ അതിൽ മുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കാം ആ തളിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രീതി പറയുമ്പോൾ സീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിൽ പുരട്ടുന്നതിന് പത്ത് ഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം വിത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ള തോതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേരിൽ മുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ഗ്രാം സൂഡമോണസ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വൈകുന്നേരം പറിച്ചെടുത്ത ചെടികൾ ശരിക്കും അല്ല നെല്ലായാലും എന്തായാലും ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേര് അതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നടക്കാൻ നടാൻ സാധിക്കും മണ്ണിൽ പ്രയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സൂഡമോണസ് ഒരു ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പൊടിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത് കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി ഇപ്പം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മണൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജൈവ വസ്തുക്കൾ അതായത് മണ്ണിരക്കം പോസ്റ്റോ ആട്ടിൻകാട്ടും എന്തെങ്കിലും ആയാൽ മതി ചാരുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു കിലോ പൊടി മതിയാവും അതുപോലെ തളിക്കാനാണെങ്കിൽ പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം സൂഡമോണസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടികളിൽ തളിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വേണം കർഷകരായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുള്ളത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡുകൾ വിത്തിൽ പുരട്ടുന്നതും മണ്ണിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡും മറ്റേ നമുക്ക് ഒരു കാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം ആരാണ് ആ ഇവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ല ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ ആ ചീരയിലുണ്ടാകുന്ന പുള്ളിപ്പുത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ചീരയിലുണ്ടാ ടീച്ചർ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം ചീരയുടെ പുള്ളിപ്പുത്തിന് പേര് ദീപേഷ് ദീപേഷ് ചുവന്ന ചീരയാണോ പച്ച ചീരയാണോ ചുവന്ന ചീര ചുവന്ന ചീരയ്ക്കാണ് കൂടുതലും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വിത്തിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗമാണത് ആ വിത്തിൽ കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ള ഇനി വിത്തെടുക്കുമ്പോഴ് ഇത് ശരിക്കും സൂഡമോണസും ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ചീര വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ആ സൂഡമോണസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തി അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആ സൂഡമോണസ് ആ ലായനിയും കിട്ടും ലായനിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മില്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു കിലോ വിത്തിനെന്നുള്ള തോതിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് കലർത്തി അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം വിതയ്ക്കുന്നത് അതിൽ കേരള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ചുവപ്പും പച്ചയും കൂടെ ചീര ഇട കലർത്തി നടുക എന്നാണ് ആ ഇട കലർത്തി സാധാരണ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പും പച്ചയും കൂടെ ചാണകപ്പൊടിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിതച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിന് കേടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചീര കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
അതായത് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വീര്യത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് അൻപത് ഗ്രാം ഇല ഇല ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ചാറ് അത് കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചാറ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കിരിയാത്ത് കിരിയാത്തിനും വളരെയധികം ഈ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ റിപ്പൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് തരം ഇലച്ചാറ് നമ്മൾ എടുത്താലും അഞ്ച് ശതമാനം വീര്യത്തിൽ വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല എടുത്ത് അത് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് വെള്ളമായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ചെടികളിൽ മിക്കതും ഇതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കർഷക സുഹൃത്തുമായി ഉള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കറ്റാർ വാഴയുടെ നീര് മുഞ്ഞയ്ക്കെതിരെ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും ആ ഫിഷ് അമൈനോ ആസിഡ് അത് അതുപോലെ എഗ് അമൈനോ ആസിഡ് മുട്ട നാരങ്ങയിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ദ്രാവകം വെള്ളവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി സ്പ്രേ ചെയ്താൽ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ ഉള്ളൊരു പ്രതിരോധം കിട്ടുന്നുള്ളതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൂമിക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് ജീവാണുക്കൾ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൂഡമോണസ് ഫ്ലോറസൻസ് എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയയും ട്രൈക്കോഡമ്മ എന്നുള്ള കുമിളും അതിലുപരി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കീടങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്യൂവേറിയ മെറ്റാറേസ്യം വെറ്റിസില്യം വെറ്റിസില്യം നമ്മുടെ ഫ്യൂസേറിയം അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കുമിളുകൾ നമ്മുടെ അതുപോലെ എൻ പി വി വൈറസ് ഇത്തരം കുമിളുകൾ ഇത് ബാക്ടീരിയകളും വൈറസുകളും എല്ലാം ഇന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ പാക്കറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ പാക്കുകളെല്ലാം കൂടുതൽ കിലോ കണക്കിനുള്ള പാക്കിലാണ് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മൾ ഫാം അഡ്വൈസറി സർവീസ് യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകിട കർഷകർക്കും ചെറിയ തോതിലുള്ളവർക്കും ഇത് ലഭ്യമാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാക്കറ്റിൽ ഇന്ന് കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ഫാമ ഫീൽഡ് സ്കൂളിലൊക്കെ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള നല്ല സംവിധാനമാണ് നമുക്കൊരു ഒരു കാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം ആരാണ് ഞാൻ ചാളിങ്ങാടുന്ന് നസീർ ആ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ ആ അതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹോളും ആയിട്ട് എനിക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ടില്ല കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായി പറയാൻ കഴിയും അതൊന്ന് കൊഴുത്ത ദ്രാവകം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചെറിയ തെങ്ങാണല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ കടഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് ദ്വാരം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതോ വെറും പൊടി ചെതലിന്റെ ശല്യം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ല അണുക്കളൊന്നും കാണില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത് അതൊരു ചെമ്പൻ ജെല്ലിയുടെ ഉപദ്രവം ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം അതിനകത്ത് പുഴുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം ഹലോ മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ചെറിയ തെങ്ങായത് കാരണമാണ് അത് കടഭാഗത്ത് കാണുന്നത് സാധാരണ അത് മണ്ടയ്ക്കാണ് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചെമ്പൻ ജെല്ലി ആണെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൺപാത്രത്തിലോ ബക്കറ്റിലോ പഴയ ബക്കറ്റിലോ പഴയ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് കാൽപ്പം ചീഞ്ഞതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് പരുവപ്പെടുത്തി കുറച്ച് ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് അതായത് ആ പുളിപ്പിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് അല്പം കീടനാശിനി ഏതെങ്കിലും തരി രൂപത്തിലുള്ള കീടനാശിനിയോ എന്ത് മണം അധികമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കീടനാശിനിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് അതിനകത്ത് ചെല്ലുകൾ വീഴുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി എനിക്കത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷി ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായം കൂടി നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പറയ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കുമിൾ രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം വളരെയധികം വ്യാപകമായിക്കൊണ
ഏത് വിളകൾക്കാണ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളിൽ പച്ചക്കറികളിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സീസൺ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കറികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും തൈജീയ രോഗം വരും നമ്മളിപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലല്ല ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് കൃഷിക്കും ഒരു ശാസ്ത്രീയത വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു പോട്ടി മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ തവാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി നല്ല തുല്യ അനുവ അനുവാദത്തിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണും നല്ല ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ തൈജീയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ സൂഡമോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈക്കോഡമ്മ എന്നാൽ കുമിളും ഉപയോഗിക്കാം സൂഡമോണസ് എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ പൊടിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മണ്ണിൽ പ്രയോഗിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യതാപം വഴി താപീകരണം നടത്തിയും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത്തരം ചെടികളെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുമിഴ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് അതിഥികളുടെ വിലാസം പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ റെജി റാണി ഒ പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എൻഡമോളജി വിഭാഗം കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം മൊബൈൽ നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് നാല് ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ഡോക്ടർ എസ് എസ് ചലിറ്റ പ്രൊഫസർ പ്ലാൻറ്റ് പാത്തോളജി വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒൻപത് 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 അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് ആറ് ആറ് നാല് രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് ഫോർ ടു ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ജൈവ കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ ഇനിയും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ റെജി റാണി ഒ പി ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലിറ്റ എന്നിവർക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം